ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஷீஜா சமையல் நம்ம இன்றைக்கி இந்த கடாய் பன்னீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு காஷ்மீரி மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் காஷ்மீரி மிளகாய் நல்லா வதங்கின உடனே நான் ஒரு அஞ்சு தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஆறின பிறகு நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா நான் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துட்டேன் ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இதை ஜீரகம் நல்லா பொரியட்டும் நான் ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் அடுத்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த தக்காளி பேஸ்ட் அதையும் நம்ம இதோட சேர்த்து கொதிக்க விடுவோம் மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம அந்த தண்ணியையும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இப்போ கொதிக்கட்டும் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இது இப்போ நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு இன்னொரு கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் நான் கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா இது பொரியட்டும் இது பொறிஞ்ச உடனே நான் ஒரே ஒரு வெங்காயம் ஒரு கேப்சிகம் ஒரு சின்ன சைஸ் கேப்சிகம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு அடுத்து நான் கேப்சிகமும் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினா போதும் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு இது கொஞ்சம் சுண்டி வந்திருக்கு நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் இப்போ நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் இப்போது கால் கிலோ பன்னீர் வாங்கியிருக்கேன் இதை நம்ம க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் இந்த கிரேவியில் சேர்த்துடுறேன் இப்போ நல்லா கொதிச்சு நல்லா இந்த கிரேவி ரெடியாயிருக்கு நம்ம வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா வெங்காயம் கேப்சிகம் கடைசியாக நம்ம இந்த கிரேவியில் சேர்த்துடலாம் இது நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் இந்த கடைசி இந்த கேப்சிகமும் இந்த வெங்காயமும் சேர்க்கறது நல்ல ஒரு கஞ்சியாக இருக்கும் இந்த கேப்சிகம் நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா இந்த பன்னீர்லாம் கொஞ்சம் நேரம் கூட இந்த கிரேவிலே கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவிக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த கிரேவி ரெடி இது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சப்பாத்தி பூரி தோசை நான் பரோட்டாவோட சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையான சைட் டிஷ் இது கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க